बाहुबली कलेक्न अधिगमित पठाण रिकार्ड बदल कुटारूख खा तप मरवरो व्याख्य नंजाल जिला पुल पि कलकल ग्रामस्थ धैर्य चेसी पुल पि का विशेष करोना निवारण ओपंद प्रपंच आरोग्य संस्थ चर्चल फेडरेशन आफ् कौन वेलफेर असोसीये मोदी जनरल बॉडी सामवेशा की मंत्री सविता इंद्रारे हाजर बालीवुड बादशा शाहरुख खा दीपिका पदको नक्षन थ्रिल ड्रामा पठा ताजा बाहुबली टू दि कंक्लूजन हिंदी वर्षन कलेक्न दाटे खत साध पठा तो जटनी सभ्युक अभिमाल नैटिजन अभिनंदन चलत पठा हिंदी ईद पन्न पाइं एम दाटे इध बाहुबली दि कंक्लूजन रिकार्ड अधिगमें इतर चित्र बाक्साफी वाव चूप में विफलम इपटी बालीवुड जाबिता में शारूख् खा चित्रे विजय साधि दीन पै इ निर्मात सोबो यार्लगड स्पंदर बाहुबली टू कलेक्न ब्रेक शारूख् खा बाहुबली निर्मात अ सोबो यार्लगड तन ठर बाहुबली टू हिंदी एन बी बोसी दाटने शारूख् खा सर सिद्धार्थ आनंद मत पठा टीम को अभिनंदन अ रिकार्ड बदल कुटम शारूख् खा तप मरवरो का व्याख्या नंजाल जिला को मंडल गुमड़ापुर ग्राम शिवार पुल पिना तो ग्रामस्थारी भय पुल पि तो तल्लीम चुटपल भयादल ने अच्छे ग्रामस्थ धैर्य आयुक्त पुल पि का भाग में वाट ग्रामीण संरक्षा विशेष पुल पि चूसे चुटप ग्रामस्थ संख्य में तरली वस्तु पुल पि विषयानी फारेस्ट अधिकार ग्रामस्थलो अधिकार यंत्र कदली सस्तु लोन लोन प्रपंच देश मध्य करोना महमारी निवारण ओपंद प्रपंच आरोग्य संस्थ आध्र्य में चर्चल प्रारंभम्याई भविष्य महमारी अत्यवसर परस्थित नीचे देश संघाल रक्षा की ओपंद चर्चा जरपा की जीरो ड्राफ्ट रूप नूट तौब नाग देश प्रपंच आरोग्य संस्थ इंटर गवर्नमेंटल नगोशिट बॉडी वारप नागव स ड्राफ्ट पैंडमिक ओपंद चर्चा जरगा प्रपंच आरोग्य असैंली निर्देश टाइम टेबल प्रकार ड्राफ्ट पै चर्चल वे पट को नेदर्लास को चेन ईन बी ब्यूरो को चैर रोला ड्रज दीन गुरी मालात प्रपंच आरोग्य संस्थ करोना महमारी ओपंद कांक्रीट लांग्वेज चर्चा प्रारंभम्याई प्रपंच देश सुरक्षित मैं आरोग्यकम भविष्य कोसम कल पेयरकनाई स्पष्ट संकेता पंपता भविष्य में करोना महमारी निरोधता रंगारे जिला महेश्वर निजर्ग में मीरपेट मुनपल कॉर्पोरेशन पैध वंग शंकर गारडन फेडरेशन आफ् कौन वेलफेर असोसीये कालनील संक्षेम संघाल समैक्य मोदी जनरल बॉडी सामवेशा की मुख्य अतिथि राष्ट्र विद्याशाखा मंत्री सबिता इंद्रारे पागो 
ఈ సమావేశంలో నలభై కాలనీలకు చెందిన సభ్యులు పాల్గొన్నారు కాలనీల్లో ఉన్న సమస్యల్ని సబితేంద్రెడ్డి వివరించారు మంత్రి అన్ని సమస్యలను కూడా పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు నూతనంగా ఎన్నుకోబడిన సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కాలనీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఎస్ చంద్రశేఖర రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శిగా వంటేరు నరసింహారెడ్డి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆంజనేయులు ఏకగ్రీవంగా కాలనీ అసోసియేషన్ సభ్యులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది మా కాలనీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులకి కాలనీ అసోసియేషన్ సంబంధించిన సభ్యులకు అందరికీ మా మహిళా సోదరులకి అందరు కూడా నమస్కారాలు చాలా ఆలోచనతో ఒక మంచి కార్యక్రమానికి మేము ముందుంటామని చెప్పిన సందర్భంలో గతంలో కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కాలనీ అసోసియేషన్ సంబంధించిన సంక్షేమ సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కాలనీ సంక్షేమ సంఘాలు అభివృద్ధిలో మీ పాత్ర కాదనలేము మీ పాత్రను అభినందనీయమని ప్రతిసారి చెప్తుంటాను మరొకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే గతంలో నేను మొదటిసారి ఇక్కడ పోటీ చేసినప్పుడు పాత నియోజకవర్గానికి ఈ నియోజకవర్గానికి కంపేర్ చేసినప్పుడు కాలనీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అభివృద్ధిలో ఎంత చురుకైన పాత్ర వహించారని ఆ రోజు చూశారు మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా మీ కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా ఉండాలి మీరు కోరుకున్న అభివృద్ధిని మేము చేయాలంటే మీ సహకారం మాకు అవసరం అనే ఆలోచనతో అందరు కలిపి ఒకటిగా ఉంటామంటే అంతకన్నా సంతోషించాల్సిన అంశం ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఒక చొరవ తీసుకున్న చంద్రశేఖర రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ నరసింహరెడ్డి గారు కానీ మల్లారెడ్డి గారు కానీ వెంకటయ్య గారు కానివ్వండి అందరు కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి కానివ్వండి ఇంకా చాలామంది ప్రేమచంద్రారెడ్డి గారు దీని వెనకాల ఉండి ఒక ప్రయత్నం చేసిన అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు అయితే మా కార్పొరేటర్స్ కూడా చాలాసార్లు నాతో అంటూ ఉంటారు మీరు ఒక మాట ఒక షేర్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఒక కాలనీకి ముగ్గురు కార్పొరేటర్స్ వచ్చారు మేము ఒక ఒకరిని అడిగితే ఇది మాకు రాదు అంటారు మాకు కష్టం అవుతుందని మీరు అన్నట్టే మా కార్పొరేటర్స్ కూడా అన్నారు మేము ఒక కాలనీకి వెళ్తాము ఒక పది ఇండ్లు మాకు వస్తాయి మిగతా పది ఇండ్లు రానప్పుడు మీకు మీద మాకు రాదు అని చెప్తున్న సందర్భంలో మాకన్నా ఎక్కువగా మీ మీద అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందమ్మా మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది ప్రభుత్వ పరంగా స్పందించాల్సింది కూడా పక్క కార్పొరేటర్ ఏమనుకుంటారు అని మేము ఆలోచించాల్సిన అవసరం వస్తుంది మేము స్పందించలేకపోతున్నామని మా కార్పొరేటర్స్ కూడా చాలాసార్లు ఆ విధంగా ఉన్నందుకు బాధపడ్డారు కాబట్టి ఆ సమస్యను భవిష్యత్తులో తప్పకుండా పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తామని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాం కోనవరం విఆర్పురం మండలంలో రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి పర్యటించారు గ్రామ సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులకు ఏర్పాటు చేసిన మా నమ్మకం నువ్వే జగన్ కార్యక్రమం ద్వారా శిక్షణ కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల లబ్ధి అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి అందేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు కులం మతం పార్టీలు చూడకుండా జగన్ ప్రభుత్వం అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తోందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు గత ప్రభుత్వంలో అవినీతి ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధిని ఓటర్లకు అర్థమయ్యేలా వివరించాలని గృహ సారథులకు కన్వీనర్లకు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా మద్దతుతో ఇంటింటికి ముఖ్యమంత్రి ఫోటోతో కూడిన స్టిక్కర్లను అతికించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల కన్వీనర్లు ఎంపీ రాష్ట్ర కొలు డైరెక్టర్లు జిల్లా మండల నాయకులు పాల్గొన్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ గృహ సాధనందరూ కూడా కొత్తగా ఏమి మనం సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోలేదు డే వన్ నుంచి మన పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళే ఈ రోజు మనకి గృహ సాధనలుగా ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ మన విధి విధానాలు అన్ని కూడా మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు వీళ్ళు గత రెండు వేల మన పార్టీ ఇక్కడ స్టేట్ విడిపోయినప్పటి నుంచి కూడా మన పార్టీలో తిరుగుతున్న వాళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా మన పార్టీ పట్ల ఒక బాధ్యతగా ఉన్న వాళ్ళే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే మన ప్రభుత్వంలో ప్రజలకి నేరుగా అందుతున్నటువంటి పథకాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఉన్నాయో ప్రజల దృష్టికి తీసుకువెళ్తాం ఇప్పుడు మీకు అందరికీ కూడా బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏమి ఉండేయండి జన్మభూమి కమిటీలు ఉండేవి పింఛన్ ఇప్పించాలన్నా ఏం చేయాలన్నా వాళ్ళ చుట్టూ కాళ్ళు ఎరిగిపోయి తిరగాలి ఇందాక మన రామకృష్ణ గారు 
పార్వతీపురం మంజం జిల్లా సీతానగర మండలం గుచ్చిమి సోషల్ వెల్ఫేర్ పాఠశాల వద్ద కుక్కల దాడిలో జింక పిల్లలకు గాయాలయ్యాయి జింక పిల్లలను గుర్తించి సీతానగరం పోలీస్ స్టేషన్ కు స్థానికులు అప్పగించారు ఫారెస్ట్ అధికారులకు అప్పగించిన అనంతరం చికిత్స పొందుతూ జింక పిల్ల మృతి చెందింది జింక పిల్లను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం వైద్యుల వద్దకు ఫారెస్ట్ అధికారులు తరలించారు సమాచారం ఇచ్చారండి ఒక జింక పిల్ల జోగంపేట హాస్టల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కుక్కల దాడిలో గాయాలు పాలై ఉన్నదని సమాచారముగా మా సిబ్బంది మేము విన వెంటనే సంబంధిత ప్రదేశంకి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసాం ఎంక్వైరీ చేసి దానికి చికిత్స నిమిత్తం వెటనరీ డిపార్ట్మెంట్ వరకు కూడా తెలియజేయగా వారు కూడా స్పందించి దాని లోకల్ ఉన్న స్కూల్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కూడా విన వెంటనే దానికి చికిత్స చేయడం గురించి చేసినప్పటికీ అన్ని వారి కారణాల వల్ల అది ట్రీట్మెంట్కి అప్పటికి బాగా తీవ్ర గాయాలు అవడం వల్ల అది చనిపోయింది దీనిపై దర్యాప్తు జరుపుతూ ఎలా జరిగింది ఏం జరిగిందని మేము విచారించగా ఈరోజు మార్నింగ్ ఎర్లీ అవర్స్లో గుచ్చి మన స్కూలు వెనకాతలి గుచ్చిమి రిజర్వ్ అటు ప్రాంతం నుండి ఈ యొక్క డీరు కిందకు రావడం అది చూసి ఒక ఐదు కుక్కలు వాటిపై దాడి చేయగా స్కూల్ పిల్లలు వా వా కుక్కల్ని తరిమి అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ సిబ్బంది సహాయంతో దా దాడి నుంచి కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు మాకు తెలియజేశారు దీన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అది చనిపోయింది దీనిపై మా ఉన్నత అధికారులకు కూడా తెలియజేసి తగు ఫార్మాలిటీస్ అన్ని చేసి వెటనరీ డాక్టర్ సహాయంతో పోస్ట్మార్టం కూడా నిర్వహించి దీన్ని ఇక్కడ మా రిజర్వ్ ఆర్టీ ప్రాంత సరిహద్దులో ఖననం చేయడానికి తగు చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో రాబోయేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనని కేంద్రంలోని బీజేపీ రాష్ట్రంలోని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని పేర్కొన్నారు ఆదివారం దమాయిగూడ పరిధిలోని రాజీవ్ గృహకల్ప కార్నీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి ఏక శ్వేతరాజ అధ్యక్షిన హత్ సే హత్ జోడో యాత్రకు టీపీసీసీ సీనియర్ అధికార ప్రతినిధి సింగిరెడ్డి హరివర్ధన్ రెడ్డి హాజరై ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా హరివర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నిత్యావసర సరుకులు పెంచుతూ ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారని తెలంగాణలో డబుల్ బెడ్రూమ్లు అందజేస్తామని చెప్పి ఒక్కరికి కూడా ఇచ్చిన పాపాన పోలేదని పరిమితారు రాష్ట్రంలో దేశంలో వచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు పేదలకు ఇళ్లు కట్టుకోవడానికి ఐదు లక్షలు రైతులకు ఐదు లక్షల రుణమాఫీ ఐదు వందల రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తామని అన్నారు రాజీవ్ గృహకల్ప కాలనీలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఏ విధంగా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాం ఈనాడు ప్రజలు గుర్తించాలి నాలుగు వందల రూపాయలు అటువంటి సిలిండర్ ఈరోజు పన్నెండు వందల రూపాయలు అయింది అదేవిధంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కొనలేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఈరోజు ఏ చూసుకున్నా బస్సు ఛార్జీలు పెరిగినాయి కరెంట్ ఛార్జీలు పెరిగినాయి డీజిల్ రేట్లు పెరిగినాయి పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగినాయి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్ని ధరలు పెరిగినాయి పేదోడు జీవించే పరిస్థితి లేదు నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు మీడియా ద్వారా ప్రజలను తప్పుదో పట్టిస్తూ అక్కడ బీజేపీ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ రెండు కూడా మరి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాయనే ఉద్దేశంతో ప్రజల కష్టాలను మేము తెలుసుకొని రాబోయే ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా అయితే ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఇందిరామ్మ రాజ్యం ఏ విధంగా ఉండేనో ఆ రాజ్యాన్ని మళ్ళీ స్థాపించి పేద ప్రజలకు ఐదు వందల రూపాయలకే సిలిండర్ ఇవ్వాలని అదేవిధంగా తెలంగాణలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన వెంటనే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలని అదేవిధంగా రైతులకు రెండు లక్షల రుణమాఫీ ఒక్కసారి మాఫీ చేయాలని మరి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఇంటికి ఒక్కటే పెన్షన్ ఇస్తా ఉన్నారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ముసలి వాళ్ళు ఉంటే కూడా వాళ్ళిద్దరికి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉండే అందుకే ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది ఏంటంటే ఇంట్లో ఇద్దరు పెద్ద ముసలి వాళ్ళు ఉంటే ఇంటికి ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యాపే పెంచని ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి అందరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు వస్తేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే పేద ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని మరి పేద ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని ప్రజలకు తెలియజేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే పేద ప్రజలకు ఇల్లు లేని వాళ్లకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఎవరైనా జాగలేకపోతే కూడా జాగ ఇచ్చి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇంద్రమయలను శాంక్షన్ చేస్తుంది ఈనాడు ఉన్నటువంటి రాజీవ్ ప్రకల్ప ఏదైతే స్థాపించినమో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఇల్లే ఇవి గుడిసెల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఇల్లు ఇవ్వాలని ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో 
ఈనాడు ఇచ్చిన ఇంత వేలాది మంది ప్రజా ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటున్నారంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఇల్లే కానీ మరి వేరే ఇల్లు లేవని మరి రోజు తప్పకుండా పరిశ్రమల అభివృద్ధి ఐటీ హబ్ ఒక ఆరంభ లాంటిదని ఇంకా ఎన్నో పరిశ్రమలు నిజామాబాద్ కు రానున్నాయని త్వరలో ఐటీ హబ్ ప్రారంభించి నిజామాబాద్ యువతకు శుభవార్త చెప్తామని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు నగరంలోని ఐటీ హబ్ భవన పనులను పరిశీలించి నిజామాబాద్ వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించారు ఐటీ హక్కు సంబంధించిన వెబ్సైట్ గురించి ఎమ్మెల్సీ కవితను టీఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఐ గ్లోబల్ కన్వీనర్ బీకల మహేష్ గుప్తా వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతూ నిజామాబాద్ లో ఐటీఎఫ్ నిర్మాణానికి ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకున్న సీఎం కేసీఆర్ కేటీఆర్ లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు యువతకు ఉపాధి కల్పన లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఐటీ హక్ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయని పేర్కొన్నారు భవిష్యత్ ప్రణాళికతో నిర్మాణం చేయించిన ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా ఎన్ఆర్ఐ కోఆర్డినేటర్ మహేష్ బీకాలకు అభినందనలు తెలిపారు జిల్లాలో విమానాశ్రయ ఏర్పాటు అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఐటీ జాబ్స్ మనము క్రియేట్ చేయడంలో నెంబర్ వన్కి వచ్చాం నాలుగున్నర లక్షల జాబ్స్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా క్రియేట్ అయితే ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లక్షన్నర ఉద్యోగాలను మనం కల్పించడం జరిగింది ఒక్క ఐటీ ఉద్యోగం వచ్చిందంటే దానికి ఇంటూ నాలుగు మినిమం బయట ఉద్యోగాలు వేరే క్రియేట్ అయింది అంటే ఇవాళ ఇక్కడ ఏడు వందల యాభై యాభై ఉద్యోగాలు నిజామాబాద్ పట్టణంలో మనం ఐటీకి సంబంధించి క్రియేట్ చేయగలిగినామంటే అట్లీస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే మూడు నుంచి నాలుగు వేల మందికి బయట ఇతరత్ర ఉపాధిలో ఇచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది సో ఇవాళ ఇక్కడ కట్టినటువంటి ఐటీ హబ్తో నిజామాబాద్ పట్టణంలో దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు వేల మందికి మన ఉద్యోగాలు కలుపు చేస్తూ ఉన్నాం అంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి తెలంగాణలో మనం కలలు కన్నటువంటి ప్రగతి ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే కాదు ఇండస్ట్రీలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలు అయినా వేరే అయినా జిల్లాలకు రావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు కన్నటువంటి కళలని కూడా ఇవాళ నిజమవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూసినాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏడు వందల యాభై సీట్లలో ఇప్పటికే గణేష్ అన్న ఎఫర్ట్స్ తో మరి ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా పీపుల్స్ ప్లాజాలో సిటీ పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఫైవ్ కే టూ కే రన్ నిర్వహించారు రన్ లో వివిధ కాలేజీలకు చెందిన స్టూడెంట్స్ తో పాటు సిఎస్ శాంతికుమారి డీజీపీ అంజనీ కుమార్ తో పాటు పలువురు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు పోలీస్ శాఖలో షీ టీమ్స్ పనితీరును సిఎస్ శాంతికుమార్ అభినందించారు మహిళా హక్కులను వారి రక్షణలో దేశంలోని ముందున్నారు that as we reach at this part of the day's, today's program morning program more and more of you are getting restless and disinterested so i'll make it really short so congratulations to all of you on the occasion of international women's day and it's so i am so happy to see so many young faces gearing up to run so it's really a great day today uh, what i would like to share with all of you is never take anything lying down and it is it is not how tall you are physically or how well built you are or how to, how strong you look but it is your courage and determination that takes you places so remember go out and self actualize and i would like to particularly congratulate the she teams of telangana when this was conceptualized by honorable chief minister after the telangana is formed it is it it was totally looking like an outlandish uh, concept but today i am so happy to see that she teams is the name in the entire country in terms of ensuring the safety of women and as ms shikha has explained go out and explore the, all the ways that you can use the force of hyderabad to make you feel safer and work very hard and get ahead in your life I wish you all the very best and thank you the DGP CP and and the team for making this program so lively and thank you Snigda and the Zumba team for really energizing the crowd thank you all all the very best శ్రీశైల క్షేత్రంలో లోక కళ్యాణార్థం స్వామి అమ్మవార్లకు పల్లకి ఉత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరగాలని మహాగణపతి పూజను జరిపించి అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులకు శాస్త్రోక్తంగా షోడసోపాచార పూజలు చేసి పల్లకిలో ఆశీర్వనం చేశారు అనంతరం పల్లకి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ ఈవో లవ్వన్న పాల్గొన్నారు
धर्म प्रचार में भाग में कर्नाटक राष्ट्र बागलकोट रबवि बनहटी पटना श्रीशैलम देवस्था धर्म प्रचार कार्यक्रम निर्वहित उदय धर्म प्रचार रथं द्वारा शोभायात्र वैभव में चपटार यह शोभायात्र में श्रीशैलम जगद्गु पीठाधिपति चंदसीद्धराम शिवाचार्य महास्वा अर्चक स्वा धर्म प्रचार रथम श्रीस्वा अम्मार पूजाधिक निर्वि तरवा शोभायात्र प्रारंभार सायंत्र बागलकोट जिले रुग्गवी श्री दानेश्वरी कल्याण मंडप में स्वामी अम्मार कल्याणोत्सवा कन्ल पड़ग ज कल्याणोत्सव में लोक कल्याण कांक्षिस्ट मुझे अर्चक स्वा कल्याणोत्सव संकल्पा पटिस्टर गणपति पूज तदपरी कंकण पूज यज्ञोपवीत पूज चे स्वामी वारी कंकण धारण यज्ञोपवीत धारण चार एनआर जिला विद्यार्थी की रेवे रूपये चप्पन वेद विद्यार्थुक एम एल मल्लाद विष्णु चतल उपकार वेतना पंपणी तुम्हलपाल अन्नपूर्णम स्टूडेंट होंम ट्रस्ट जंजाल शंकर आध्यों में सत्यनारायणपुर शारदा कॉलेज में तुम्हलपाल अन्नपूर्णम विद्यारति वसति गृह में निर्वहित यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का सेंट्रल एम एल मल्लाद विष्णु पागोनी मालात यह ट्रस्ट में तुम्हलपल्ली हरनारायण अन्नपूर्णम पुण्य दंपत एवरते ब्राह्मण साजिक वर्ग पेद विद्यार्थु चलव को आटंक कलकूदने उदेश स्थापित पन्म याब वारी मरणान बाध्यत ब्राह्मण पेद निर्वहिस्ट स्टूडेंट होंम ट्रस्ट वारे सेवल अभिनंदू तुम्हलपल्ली कलाक्षेत्र पेरू तोगी को पत्रिक वे कदना अवास्तव में खंड यह कार्यक्रम के अन्नपूर्णम स्टूडेंट होम वेद विद्यार्थु को सीतारा शास्त्री गुंटूर श्रीरामचंद्रमूर्ति एम सत्यनारायण लोपल शर्म जीबीएसएस राघवराव इतर कमटी सभ्यु तरह पागो को आर्थिकपरम वसल कल तरह रेल रूपये को मैं ओटन जरूर ये हरनारायण गार अपूर्णम गार साजिक वर्ग में उठानी ब्राह्मण साजिक वर्ग में उम्मीद पेदरक मूल में चलने इबंध पड़को पेदरक मूल में कुटाल इबंध पड़को अरे तन यावदास ट्रस्ट पे ट्रस्ट प्रति वो अंदे पंद याबी मैं मरण विजयवाड़ नगर में आ ट्रस्ट ने ब्राह्मण पेद अंत लोकनाथ शर्म गार जल शर्मा अलग कुंदा सीताराम शास्त्री गार अलग सत्यान गार वीवे चलपति गार अला श्रीनिवास गार इला अनेक मंदिर दर्वहिस्ट दिन द्वारा वे आदायानी आये एक्ते मंत्री लक्ष्य तो ये मंत्री आलोचन तो सिद्धांत तो आये दिलनाम राशारो दाख तक वार आशाल तगट विद्य पट यानी वेद पट यानी इंका इतर अवसर पट वारी ट्रस्ट एपड़कू स्पंदू 
వారిని చేరింది ఈ మధ్యకాలంలో తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం అనేది ఉంది కొంత బోర్డు ఒకటి మార్పులు చేసి చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని పత్రికల్లో తుమ్మలపల్లి వారు పేరు తీసేస్తున్నారు అని చెప్పని ఒక అబద్ధం ప్రచారం దాన్ని ఖచ్చి తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం అని చెప్పి బోర్డు కూడా పెట్టడం జరిగింది వివిధ లైటింగ్ ద్వారా పెట్టడం జరిగింది ఎప్పటికీ కూడా అది ఏదైతే ఒక టౌన్ హాల్ నిర్మించాలి ప్రజలందరికీ కళలు సంస్కృతం ఇలాంటి వాటి పట్ల విశేషాలు నమస్కారం